，忘川了，我还没签字，你就这么上心啊？迟早的事儿，不着急。你一不急，还派你的小助理可怜巴巴的来求我，我看他不像是你招人的风格，不如我帮你把他辞了，再换个怎么样？不怎么样，舍不得啊。第一次见你对下属这么上心啊！那这样，你把他辞了，我给你签合同。合同你签不签，忘川都会照常启动。但你的合同，我是不会签的。老顾，这就是你的不对了、啊。我们是创业公司，没有资金周转。不要说忘川，就是菠萝的存亡都是个问题。这个资方可是我精心挑选，费了很大劲才拿下来的。这个合作方验你的风评怎么样？你心里比我清楚。不要想出口气，就拿项目开玩笑。你开玩笑？我是出于对公司的利益，为菠萝操碎了心。我谢飞是那种因为一个姑娘就赌气的人吗？是。小助理就只有这眼眼，看我抓住你这个软肋，断你一句！这二位老板真的是要了命了。你不签，嗯，我就不签。不知道的，还以为他们二位在谈离婚协议呢。可最重要的是忘川，忘川呀、啊！眼看着版权就要到期了，要是再不签，那可真就来不及了。嗯，合同签好了。真的？谢谢谢总大人大德，我。合同可不是白签的。先说计划，跟我说一下。计划？嗯，计划。啊，计划，计划当然是有的啊。不过，这个计划吧，它不是三言两语就能说清楚的。您放心，我已经做过详细的部署了。等明天，我打印出来一个文字版的，交给您。您看这样可以吗？行，想的还挺周全，姑且相信你，谅你个小情人也不敢割我。谢谢谢总，谢总再见。顾总的任务算是完成了。可是我哪里有什么计划嘛？不管了，忘川最重要。干什么呢？啊，谢总啊，嗯，谢总早上好，我在享受清晨的第一缕阳光，趁着这大好的时光，好好的学习学习，好好学习学习。还有时间看书、啊？哎呀，怎么办？怎么办？我该怎么办呀、啊？计划你完了吗？你下一步计划是什么？总该告诉我了。说点什么呢？哎呀，不管了，先装傻充愣混过去再说。计划啊？什么计划呀、啊？哦，我我知道了，您一定是来找顾总对忘川计划的是吧？您稍等，我现在就去给您调。等等。
夏小宁，你跟我装傻是不是？嗯，没有啊。那你是想翻脸不认账了？什么账啊，谢总，我可没问你借钱啊。好，行。你们两个串通好的是吧？什么意思？合同你都拿到了，还跟我装？夏小宁是吧？嗯，我记住你了。你到我办公室来一趟。你骗他签的字？嗯，我只是说了一个无伤大雅的，一个小小的谎言。我保证，绝对不是，不是原则性的。敲换了我的秘密？没有，不该说的我肯定什么都没说。我希望你把握分寸。没事了，出去吧。忘川讲的是男女主一生的爱恨情仇，来生同是陌路人，相见不相识。忘川是我们接下来的重点项目，这部小说原著粉很多，所以之后选角的时候，我们可以一定程度上参考一下粉丝们的意见。不过最重要的当然还是以合适为主。我们更看重的是小说的内容，要用声音去拓展内容的丰富性。所有角色在年龄跨度上较大，要用演员音色去变化。选角部门要尽快制定选角的方案。都讲了快一个小时了，差不多得了，又不是第一次做了。选角方面嘛，我觉得老顾你的小助理就不错。好了，今天会就开到这儿了，大家去工作吧。等等，最近有很多新同事刚入职，今天都到齐了。今天晚上我安排吃饭，请客，欢迎新同事。还不赶快？谢谢谢总，谢谢谢总。哎，看来我这肥是减不了了。最喜欢和谢总一起开会了，每次都能蹭一顿大餐。你今天是主角，必须要到。嗯，谢总，我就不给我面子是不是？不是，我去，我一定去。行，晚上见啊。顾总，一起啊？不去。相信在各位菠萝同仁的帮助下，我一定能更快成长。也希望各位前辈多多指教。嗯，各位大家好，我叫夏小宁。我很高兴能和大家在菠萝相聚，嗯、呃，以后还请大家多多关照。错了，小宁，你这么说就大错特错。你不需要大家照顾，你应该关照大家。你可是忘川的大功臣，凭一己之力促成了忘川。来，大家给他鼓掌。来，大家快坐满上。敬夏小宁一杯，来。我不能喝酒。顾总的助理就不给我谢总面子。来，大家干杯啊！哼，啊啊，咱们菠萝的规矩啊，新来的员工第一次喝酒，三杯。啊，对对对，来来来，三杯，谢谢大家，三杯，给你倒上。哎，我我可以了，可以了。看来是鸿门宴啊。嗯。顾兄，读书多无趣，三月桃花盛开
个人必须敬小林一杯。老顾，我们才刚开始，你要不要一起过来？让夏小宁接电话。嗯，我在呢，我在，顾总。来录音棚一趟。啊、嗯？我们还在聚会呢，能不能不要这么扫兴？你怎么进来的？别惊讶，密码换来换去就那三个，我挨个试都能试得出来。真加班，我还以为你替你那个小助理解围。忘川项目启动，我当然会全程盯着。你还真敢说？要不是我大意失荆州，我会被你和那个小丫头套路？你被骗何止这一次、啊？胡说！是夏小宁跟我说，她有你的把柄，我才找了她的道，不然以我的智商，怎么可能被骗？所以，什么把柄落她手上了？他真这么说的？嗯。那你的确是被套路了。想什么呢？吃个橘子还一脸春心荡漾。走的时候记得把门带上，我睡了。切，真没义气。在奈何桥上喝了一碗又一碗孟婆汤，这忘川的水，怕都是你的眼泪所化。我怕你能记得我，又想你喝下孟婆汤，好了前尘旧梦，忘却前情旧缘。效率啊，效率！忘川这个项目本身就没有什么商业价值，还是这种效率的话，这个项目很危险。上班时间赌博啊，谢总，这是塔罗牌，占卜运势的。真的假的？这么神？你给我算算。请您随意抽三张牌。从这个牌面表示，您的真命天女会和天敌同时出现，并且会拥有。仙人掌，您的真命天女会是一个和仙人掌所羁绊的女孩，这都要靠机缘的，谢总。你们是很闲吗？都不用工作。仙人掌，去去去，快工作去，别一天到晚搞这些迷信的东西。这么大火气啊！挑来挑去，还不是给自己挑了个雷？不知道你在说什么。我说什么，你还不是心知肚明吗
，我们这么多年同学，我还不知道你。你把夏小宁放在老顾身边，不就是看着他傻不愣登的吗？结果呢，把我都摆了一道，惊着呢。走了，走了。一定就是上天的安排。其实咱们女主是不是可以再做些调整啊？现在女主的性格不是很明显。嗯，我觉得可以在台词上做一些调整。从今天开始，你不用再跟着顾晨宇了。从今天起，你不用再跟着顾晨宇了，到我身边来，做我的第一特助，怎么样？真的吗？真是太好了！我早就不想跟着那个顾晨宇了。谢总，您找我啊？从今天开始，你不用再跟着顾晨宇了。到我身边来，做我的第一特助。啊，为什么呀？因为你的表现不错，所以我可以做主，把你的试用期提前结束，并且升职，做我的第一特助，工资提升百分之五十。谢总，谢谢您的好意，不过我目前不太能接受调岗。因为市场部的工作不太符合我的未来规划，我很满意我现在的职位。这军走向不对呀、啊，难道他不应该感恩戴德的谢谢我的重用吗？哎，你也不用这么着急回答我，你可以先回去考虑考虑。嗯，不用考虑了，我现在的工作就是我梦寐以求的，我也不想走捷径。我只想好好待在制作部。我已经和郝总说过了，他也同意了，以我的安排为准。那可是，谢总，我承认我之前对您有欺骗行为，在这儿我再一次的跟您郑重的道个歉。我是真的很想学习配音，我只想待在顾总身边好好学习。况且，况且我也知道，谢总您呢，在我心里面一直都是一个英明果断、思想开明的好老板，您是一定不会强人所难的，对吧？少恭维我，你不来也行，但我有个条件。谢总，嗨，小宁，你来干什么？我来通知你们一声，我搬到隔壁了。你真棒！以后我们一样近。今天风和日丽，阳光明媚，不知道二位美丽的女士有没有兴趣和我在野外一起烧烤？
郊游。好啊，可以一起出去玩，还可以增进邻里之间的感情。瑶瑶。谢飞，我找你有事儿。不好意思，我们已经约好一起去郊游了。脚受伤，不在家休息，去郊什么游啊？他脚伤已经好了，顾总，一起去吧，人都热闹。呃，老顾，你最近不是忙着赶项目吗？我们就不打扰你了。我去。他有女朋友吗？我不知道。我的直觉告诉我，他没有。要是真的是那样的话，那我吃了。帅哥就是拿来花痴的嘛。你搬到我隔壁，到底想干什么？老顾，你少自作多情了。我这是搬到夏小宁隔壁，不是你隔壁。所以我才要提醒你。不要再瞎胡闹，别拿感情的事开玩笑。等等，我怎么觉得今天画风不对啊？你突然间跟我问这么多，你是关心我，还是关心夏小宁？随你怎么想，但我要提醒你一点，在公司还是要有个老板的样子。不要胡闹，不听不听，顾晨宇念经。我们出发吧。久等了，二位女士。嗯，坐错位置了。写你名字了吗？谢总，你坐我旁边啊，我正好想要向你请教一下，怎么做甜点呢？啊，小林，试试看，这个好吃。谢谢啊。谢总，吃这个吧。谢谢。顾总，我发给你了一个链接，您看了就知道了。莫不雨肯定不会让人失望的。你们在看什么？我也看看。你们慢慢看啊，我去给你们钓鱼，算是加餐。细数配音圈内的五位男神，第一名竟然是谢无常。无法超越的存在，莫不语。不管谢无常如何优秀，但现今配音圈内的第一人实则为莫不语。由于莫不语已然封神，故此不在排名行列。什么乱七八糟的？这公众号是莫不语的粉丝建的吧？写的那么不靠谱。无时无刻都在安利他的男神莫不语。男神？嗯，谢总，小宁对莫不语啊，简直死忠。嗯，我之前听过莫不语的作品，也看过不少评价。很多人说什么制作水平太过粗糙，音质太渣，反正名不副实。可是莫不语出道这么多年，每一部作品都堪称经典，不管他是不是第一，也不管他是不是封神。我都已是他的粉丝而自豪。哎呀！哎呀！不好意思，不好意思啊，手滑了。没事吧？没事，没事，没事。我车后备箱里面有衣服，赶紧去换，不然感冒了。嘿，小林，我来叫你掉，别听那姓顾的。好喽
叫不上可以买。老顾，这个风格很适合你嘛？来来来，坐坐坐坐。哎，十八。小宁，你完全被莫不雨的表现给欺骗了。作为圈内人，我可以很负责的告诉你，莫不雨不过平平，横竖已经有点过气了。圈内比他厉害的声优多的是啊。就天气这么热，说了这么多话，口渴了吧？嗯，喝一杯，谢谢啊。哟，说滑了。今年恰逢是望春十周年。所以我建议，我们可以在菠萝竹叶上专门开辟一个纪念板块，将这部小说深度去挖掘。我们可以将广播剧、有声小说，还有剧情歌同时进行一起开发。我觉得主要还是以广播剧为主，其他作为衍生，然后定期做连载。开会不叫我啊？你不是说望川不赚钱，你不感兴趣吗？谢总总。策划我重新看了看，觉得确实是一个好的项目，而且极具市场潜力。所以我们准备找谁啊？目前有几个备选，但还没确定。这方面我就不太懂了。不过目前，社交平台上流量最高、人气最旺、口碑最好的，好像叫什么“谢无常”吧。我觉得他挺适合配男一的。自带人气的网配的确是可以带来一定的关注度。这一点我不否认，但是谢无常的声音不适合忘川的男主。小宁，你觉得呢？忘川男主是那一种淡漠冷清型的。谢无常的声音有些偏华丽，相比之下，我还是觉得莫不雨的最合适。莫不雨当然合适，可是他那种咖位，商期会很满，我们不一定能请得到。试一试吧，试一试总会有机会的。那行啊，你去试试吧。我。我谢无常的声音就是这么完美，声线就是那么华丽。对，华丽就是我的气质。要长相有长相，要身材有身材。夏小明，你是不是瞎？莫不语一个过气的声音。你知道我花多少钱吗？网喷是正当行业，怎么就不务正业了？家里公司的事情那么多，你成天坐在一个电脑桌前，这样做叫正当行业吗？爸，我昨晚有一天要做一家配音公司给你看，配音不但是正当行业，而且是非常有前途的职业。那你就不要用家里的钱，不要用家里的资源，我倒要看看你那个配音能够撑多久。家里的钱我一分都不会动，我也不会让别人知道我是你儿子。你。小宁呢？奇怪，他
他和老顾昨晚上就不见，今天早上还不来，不会出什么事吧？应该不会，应该不会。你怎么突然对他们两个的事这么上心啊？你是对夏小宁？是啊，难道还不够明显吗？不过你对追求对象行踪这么不了解，是不是应该多上点心才是？彼此，彼此。走了，嫣然，对不起啊，昨天临时有点事，没去成。没事，我就是看昨天晚上下那么大雨，你还要开车，有点担心你，看你脸色这么不好，没休息好吧？先喝点茶，谢谢。你什么时候才能学会敲门呢？你的小助理呢？怎么没来？请假了？请假？他请假了，我怎么不知道了？谢总是不是搞错了？夏小宁是我的私人助理，你不知道很正常。有时间关心别人私事，还是先好好处理好自己的工作吧。关心公司员工也是我职责的一部分嘛。嫣然，工作我已经安排完了，其他的事情你盯一下，我先回去了。大白天旷工不像你性格呀。谢总好像很闲，你安排他去棚里盯一下进度，我回去补个觉。哎，那是你的工作，啊，我下午还要去谈事呢。什么情况？发什么呆？这个夏小宁，还真是不简单。借口家里有事，让老板送她回家，还夜不归宿。夜不归宿？你说老顾和小宁？是啊。看来得采取点措施。了。谢总怎么来了？来找小宁了吗？顾晨宇，我找你。顾晨宇，你喜欢夏小宁吗？我不想回答你这个问题。那我告诉你，我喜欢。这次我可是提前告诉你了。早上的表白要不是被你打断，我早就成功了。谁给你的盲目自信？我的自信与生俱来，不需要任何人给我。你的盲目，也是与生俱来的吗？你的盲目才与生俱来吗？我谢飞可以保护小宁，你呢？不要告诉我你没看出来。嫣然因为你有意无意的刁难小宁，就比如联系莫不雨这么大的事，平时他会交给一个新人处理吗？所以，你是给小宁制造问题的，我是给小宁解决问题的。你打算怎么解决？啊？我谢飞是谁啊？我自然有办法让莫不雨答应。你就等着，看他当场回复吧。嗯、我是谢无常，你应该听说过我吧？我诚邀你参与到我一个新项目的配音。收到，请回复，谢谢。你去哪儿？别走啊！莫不雨回复了？什么？我是说莫不雨他回复了，他同意接忘川了。莫不雨同意接忘川了。嫣然姐，那我
先走了，我去和莫布里联系那个忘川的事情了。妍儿姐，再见。老顾，我说过我有办法让他答应的，不要太崇拜我。你真棒，废话。不跟你说了，我去对接了。这真的是莫不语本人自己的要求吗？是啊，郝总，大家都知道，莫不语对隐私非常看重，有可能是他不想让太多的人知道他的真实身份，所以才提出这样的要求吧。之前从来没有过助理和配音演员对接的先例，要想胜任这个工作，至少要懂得配音。呃，小宁专门负责对接这么大咖的人物，的确有点不合适。坐下吧。这个莫不语架子很大吗？看起来是个又多事又难缠的人，让小宁去对接这种老油条，确实有点困难。我就勉为其难，代替小宁去会一会这个莫不语，帮他去对接一下莫不语。我会单独租赁一个录音棚，交给夏小宁负责。莫不语提这样的要求并不过分，就这么决定了吧。谢总这么积极的想出力，那么男二号的代选。就请你邀请一下谢无常。不可能，论实力，谢无常可是甩出莫不语几条街，在圈内地位也是数一数二，怎么可能接男二？其他人当然不行，但谢总人脉广，肯定有办法。这个任务非你不可，对吧，谢总？这简直异想天开！这话说前头，他要是非不接，我也没有办法。人家只接男一的，这个就靠你了。有谢总亲自出马，这个谢无常就算再难看，肯定拿下他。还是顾总有眼光，让谢无常和莫不语同时对戏，是正正合适啊！<笑>你懂配音吗？你知道谢无常什么咖位吗？不懂你在这里插什么嘴。其他配角也要开始定人了，具体的人选会在今天下午下班之前定下来。我建议，除了主要角色以外，其他的角色多给新人机会，用公平的方式进行海选，公司内部的人也可以参与。各部门按照计划推进，散会。陈宇，刚刚在会议上不好直接反驳你。但是配角海选这件事情，我认为不可行，而且这样大费周章，很浪费人力物力的。还有你说要采用谢无常作为男二这件事，如果我们要一直死磕他，我担心会影响进度。没错，我完全同意。老顾，你好歹也是圈内的人，谢无常什么水平、什么咖位，你还不清楚吗？让他当男二，简直是大材小用。忘川是公司的重点项目，背靠的 IP 热度高，无论对哪位配音演员来说，都是非常好的机会。至于邀约谢无常，凡事都有可能。但是这种竞争很可能会造成公司员工之间有你争我抢的风气。你可以设想一下，如果他们都去准备这个海选，手上的工作谁来做？就比如说小宁。他就不适合参加这种选拔，这我不同意。这样的公平海选，所有员工都有资格参与。分身乏术倒是有可能，不然对接莫不语的事你换别人。你到底站哪边的？我当然是站在真理的一边，谁说的有理，我支持谁。夏小宁对接莫不语已经决定了，不用再讨论。小宁也是公司的员工，当然有权利参加海选。我看他还是别给你当助理了。小宁这么弱不禁风，你别折磨他了。对接莫不语和当你助理，你二选一。什么时候，制作部的事情也要由谢总来管
。有时间的话，多关心一下进度。哪天妖道谢无常，哪天定南二。你就算坐在这里一晚上，盯着我看一晚上也没有用，我是不会改变主意的。老顾，我发现你不切实际起来，比我还要命。你用脚趾头想一想，谢无常怎么可能会劫难啊？以谢总的人脉，我相信你肯定没问题。上次不是莫不语，都给你面子了。那就是因为……算了，下一个话题。如果我让谢无常接了男二，我要求跟莫不语有同等待遇，可以。他可能也不来公司录音棚录音，可以。留下小宁负责对接，不可以。凭什么？不是说好了和莫不语同等待遇吗？我是指酬劳和尊重方面。那谁来对接？我可是很忙的。你的秘书小李和汪舟都可以。小李根本什么都不懂，他就是个市场部秘书，汪舟就是个狗腿。小宁不一样。莫大你好，根据您上一次提出的要求，我这边又调整了一下方案，您什么时候有空，我和您详细说一下。今晚，十五分钟后，一个人也是对接，两个人。老郭，你有没有在听我说？呃，你说什么？再说一遍，你有情况啊？你刚才一脸春风得意的，和谁发信息啊？酒喝好了吗？呃，还行吧，这酒。喝完了早点回家，我要睡了。你还有，今天晚上不许住这儿。真无情。小宁，下班了。嗯，正准备下班。一起吃个饭。谢总，您不是让汪组长给您带饭了吗？他这一个来回估计要四个多小时吧。您不吃一口，是不是不太好啊？你不要得了便宜还卖乖。就冲我帮你收拾汪舟，你也得表示表示吧。那说好了，我请你。行，收拾好我们就走吧。嗯。老顾，我们先走了。我跟小宁约好了吃饭。顾总再见。夏小宁。嗯。怎么了，顾总？工作都做完了吗？做完了。做完了。嗯。莫不语的合同呢？嗯，莫不语还没有发我他地址呢。他没发，你不会主动问吗？这么重要的合同，时间就是成本，赶紧问。哦。那我现在问。嗯，顾总。等莫不雨回复我了，我第一时间就通知您。都下班了，私人时间。
顾总，莫不与他回复了？他约今天晚上面前。很好，工作为主。那当然了，那顾总我先过去了。嗯。哎，这个先来后到吧。对不起啊，谢总，呃，这件事情对我来说很重要，对我们公司也很重要。我下次再请您吃饭啊，谢总再见。哎、小林。谢总，下班了不回家吗？不回的话，我先走了。你知道他去见谁吗？莫不语。那你还得一个什么劲啊？我们两个大活人加起来，都比不过一个不敢露面的网络 idol。什么意思？就在刚刚，小宁因为我拒绝了你，证明我比你重要。又因为莫不语拒绝了我，证明莫不语比我重要。也就是说，你我加起来都比不上一个莫不语，还不清楚吗？喝两杯。你瞧瞧。穿衣显瘦，脱衣有肉的，居然会比不上那个出席个活动都要裹得严严实实，连脸都不敢露的网红 idol。再说了，声音也不比他差、啊。让我认输，我偏不信那个邪。等着吧，夏小宁。我看时间差不多了，正好顺路。我送你去上班。不用了，不用了，谢总。一起吧，路上我有工作要交代。谢谢谢总，顾总，我还是自己去公司吧。等我到了公司之后，我马上就去您办公室。您有什么需要交代的，到时候再和我说。老板再见，嗯，拜拜。你什么时候上班，这么积极啊？那也比你假借工作为由坦荡，理由无趣。毕了，接下来最重要的任务就是微博上其他角色。这怎么回事啊？怎么把我要被忘川送上热搜了？这下怎么办呀、啊？昨天小宁刚发完海选微博，这谢无常他就转发了，他还说期待与我们合作，看来这位大神想过来配音啊。小宁跟谢无常很熟吗？哇，谢无常居然主动要来配音，我没听错吧？这条微博我早上也看到了，现在都成热搜了。果然啊，这花小宁就是夏小宁啊。你可以啊，小宁，两个顶级大咖都被你搞定了。呃，既然谢无常转了夏小宁的微博，那么证明他应该也是想来配剧的，不如就让夏小宁来负责对接好了，行吗？不行。夏小宁是我的个人助理，除了工作以外，既要对接莫不语，又要准备海选，他的工作已经饱和了。既然饱和了。那么就不要让他做你助理了，专门对接配音演员不就行了
，那也要看夏小宁个人的意愿。嗯，是这样的，我目前手上的这些工作没有什么困难，我可以胜任。但是，我对于谢无常不是很了解。我害怕，如果我贸然进行对接，会弄巧成拙，所以还是请其他人来进行跟进吧。好了，开会的时候就不要讨论个人的工作安排了。OK， 散会吧。嫣然姐，嫣然姐。你怎么了？没事。海选定在下午几点钟？下午四点。另外，这么简单的工作你都做不好，恐怕其他的工作你也没有办法。哥，顾总，嫣然姐，西远，你怎么来了？你是来找你哥是吗？那你们先谈，罗莉。嗯，我们先出去了。洛丽，我肯定会好好教育她的，放心吧。你来干什么？我来看你啊，哥。说吧，又惹什么麻烦了？老总，姓顾的，你给我出来！这位小姐，你有什么事吗？我跟你说得着吗？让姓顾的出来，我方言的感情也敢耍？我知道你在里面。是男人的话，你就给我出来说清楚。您先别激动，方小姐是吧？顾总他真的在忙，您现在就算进去了，也什么事情都处理不了。不如这样好不好？你先到我办公室坐会儿。等顾总忙完了再来跟您谈，好吗？方小姐，请。顾西远，你钱都被断了，还出去胡闹？还有。你是不是该佩服眼镜了？眼镜？哎呦，不是哥，我真的没有那方面的想法。是他，你也知道，我特别的有魅力。这我懂，但是以后惹了麻烦不要往公司跑，这里是工作上班的地方。知道了，哥，一天到晚被你和爸念叨死，我这不是碰巧吗？他就像个鸭子一样，跟跟跟跟过来的。哎呀，哥，行啊，我知道错了，这样行了吗？不行，顾西远，你就是要吃点亏才能长大。西远，嗯，刚才那个女孩已经走了。走了？嫣然姐，你好厉害，她可没那么好打发，她这样就走了？只要你不要用所谓的什么真爱论去打发人家，给点切实的利益。利益，他说他喜欢我，还收了钱，我找他去，还胡闹。西远，你是真的不能再胡闹了，要不这样好不好？你先到楼下餐厅等我一会儿，好久没有一起吃饭了，一会儿我请你吃午饭。行，就这么定了，哥，那我先走了，拜拜。嗯，你可不能这样惯着他，这样对他不好。我知道，但是话虽然这么说，也得慢慢来，不是吗？对了，洛丽，我已经说过她了，她的绩效我也会扣。我知道她这次是真的长教训了，能不能看在她跟了我这么多年的份上，再给她次机会？这件事情你自己看着办吧。
白白马天尼。不了，白白劲更大的，劲儿更大的。生命之水，波兰的沃特卡，你是我第一个看见这么喝的人。说说吧，有什么心事，我也解解闷儿。有这么明显吗？最让我郁闷的是，我还没想怎么样，人家对一个配音小网红硬是死心塌地。你说，我这万里挑一的人中龙凤。还比不过一个过气网红，还是那种不敢露脸。你刚才说的那个过气的小网红，是莫不语吗？对。你怎么知道？碰巧在前几天刷到了新闻。一起喝，好了好了，抱歉啊。夏小明，他不喜欢我，是也是，咱们都是。对对对，对。我先送他回去，你盯着点啊。来，走。我们两个今天约好了，一个接一个的来喝。谢飞也来了，嗯哼，喝的烂醉，刚送回去。但是我要告诉你的是，我认为。你喜欢一个人，就应该勇敢的、真诚的，让他知道，他从一开始喜欢的人就是你，一切都是皆大欢喜，就这么简单。余下的千万年。刚才大家听到的就是莫不语的第一期声音。我已经让小宁写了一份反馈意见，如果其他人有什么想法，可以提出来，汇总到小宁这儿。嗯。从专业角度上来说，确实可圈可点，声线很适合忘川，不错。小宁，你真的挺有眼光的。谢总过奖了，是因为莫不语他真的很优秀。莫不语的配音的确是很稳，所以我们更要加紧其他角色的选拔，不然到时候男一第一期都录完了，其他角色人还没定下来，那可就不好了。最近我注意到网络上有一位人气很旺的女声优，叫唐雪，我觉得她的声音就很适合女二号。好了，接下来我们说回男一号，小宁，我希望你尽量能和莫不语见面对接一下。面聊啊。嗯，我之前有试着约过莫不语两次，但都阴差阳错没有见上。我估计会不会因为莫不语对见面这件事情还有所顾忌？我觉得，有些话，还是当面说比较清楚。我希望，你可以再试试。嗯，我明白了，那我再尽量去联系他吧。没什么问题，散会吧。海选马上开始，大家准备一下，按照名单顺序进行试音。这个老顾，关键时候老是撂挑子，也不知道什么情况。
。小林，加油！好了，第一位准备好了吗？请进。加油。喂，你到底是谁？你不用知道我是谁，但顾总，或者说，可以叫你默默不语。长相斯文。做的却是败类生意。条条大路通罗马。再说了，职业又不分高低贵贱。他分犯不犯法？这话嘛，跟我说这话的人多了。您说不犯，我就听反了。说吧，要多少钱？没想到顾先生这么爽快、啊。这样吧，我也为您破回例，再告诉您一条非常重要的消息。我还要跟你说一声谢谢。那倒不必。不过，我想顾先生一定非常想知道我的消息是谁卖给我的。看来你不但是个败类，还是个不守行规的败类。规矩都是人定的，我只看钱。不过、啊、顾先生，我是站在一个男人的角度，非常好心的提醒一下你，这个看女人，还是要长点心，有话直说。这个邮箱 ，IP 地址，可是来自于贵公司哦。那照片上的女主角。就是这场戏的幕后导演，顾先生，你还是要擦亮眼睛哦。收到钱以后，我希望这件事情到此为止。您放心，顾客就是我的上帝。啊，找我什么事啊？帮我查查。买了，买了，挺好。如果这些东西爆出来。我就要恭喜你喜提热搜了。一个叫晴天的狗仔拍的，主动约我见面，还说是夏小宁让他偷拍我的，跟夏小宁有关。你不觉得这件事情很熟悉吗？好像跟任熙之前的事很像，同样都是上升期的新人，同样跟你和谢飞有关系，也是为了炒作。我相信小宁，但你别忘了。狗仔拍照无非就是为了钱，他没必要把你约出来，告诉你是谁指使的他。所以根源在你。所以我想让你帮我查查清楚